well hello thank you for clicking on this video and I really appreciate this and for the first first and foremost I like I would like to say that uh, please don't forget to subscribe and and if you have any query please don't forget to comment out and I will try to answer that so ask your video the जो तो बांग्ला वीडियो कुछ थी तो तहन नोट जेस शंपर के हमरा चो नोट जेस शंपर के किसी वीडियो तो रिकॉर्ड दिस्ती तो आज के वीडियो तो तहन हमरा देखा वो सार्विंग एचटीएमएल पेज एंड जेसन डेटा एचटीएमएल पेज एवं जेसन डेटा की वजह से सार्व करते हैं बेसिक जिनिश शेटा शंपर के जिसे देखा वो बेसिक र तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट फोल्डर भी तो जा सी तो गौतम क्लासेस सार्वर जेस शंपर के सार्वर टा शंपर के किवे सार्वर क्रिएट करते हो सार्वर टा किवे क्रिएट करते हो लिसन करते हो एक रिश्ता करना होएगा इसे रीडिंग राइटिंग रीडेबल स्ट्रीम राइटेबल स्ट्रीम एक भी क्यों यूज़ करते हो तो शेटे देखना होएगा तो आज के लोड करते हैं तो प्रथम हम लोग जो जेटे करते हैं हम लोग जो नॉर्मल एक टा प्रथम बार देखा सेम प्लेन टेक्स्ट एचटीएमएल विषय पे देखा जोनो शे एक ही कास्ट है जो तो हम लोग एचटीएमएल के माध्यम करते चाहिए तो लाया हम लोग ए यूज करते हैं रीड स्ट्रीम रीड स्ट्रीम यूज करो एक टा फाइल रीड करा जो HTML फाइल टेक क्रिएट कर लाऊं जेटर भी तो रे टाइटल हो गया दरन होम पेज अरे टा हेडिंग हेडिंग हाँ अट HTML पेज क्रिएट कर लाऊं तार परे सावर पेज आ चलाऊं तो एक ने देखते बर्थ से ने एक ने कौन फाइल टेक रीड कर बे आमला चाची जे फाइल टेक रीड कर बे अच्छा अपना इंडेक्स डॉट HTML ठीक से HTML फाइल इंडेक्स डॉट HTML फाइल देख रीड कर दे और इटा हो गया अच्छे इधर ने कंटेंट अमरा एक्सेप्ट करते चाहे इटा अच्छे HTML कंटेंट एक्सेप्ट कर दो और कैरेक्टर कैरेक्टर इंकोडिंग अच्छे UTF-8 ठीक से जस्ट रीड कर दो और राइट स्ट्रीम इटा तक कोनो फाइल राइट करते सीना तो तो राइट स्ट्रीम लाग बना अपना रेस्पॉन्सर मोड है, ठीक से, अतः एक ऐसी के रीड कॉलम, फाइल टर रीड कॉलम, फाइल टर रीड कॉलर पॉर इटा मी अमार जो रेस्पॉन्स टा आस्पे, शे रेस्पॉन्स टा तो राइट करते सी एक ने, शे रेस्पॉन्स है टर मोड है, आमी इटा ई कर दिलाम, पाइप कर दिलाम, रेस्पॉन्स है इटा पाव जावे, ठीक स ऐसे कोलम नोट आवर सर्वर टेस्ट स्टार्ट कोलम लोकल होस्ट सर्वर इस रनिंग एट लोकल होस्ट 3000 तो अमी अमार ब्राउज़र आश्लम एक है ना शर परे ये दी रिफ्रेश दे ही इसे देखने के लिए देखा थे हिडिंग आ टाइटल वाले इखने चेंज होगे से होम पेज ठीक से अतः आ इखने जो दी अमी अमार डेवलपर कंसोल ओप डेवलपर कंसोल ओपन कर लाम इखने आपने देखते बोलते हैं से निखने टेड रिक्वेस्ट और से रिक्वेस्ट यूआरएल होते हैं थ्री थाउजेंड लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड रिक्वेस्ट लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड और स्टेटस कोड होते हैं टू हंड्रेड ऐसे एक्सेप्ट कर से देखने कैरेक्टर कैरेक्टर सेट होते हैं यूटीएफ � ठीक से तो इधर एक टू एचटीएमएल डेटा अपना रीड करते पारें तो एक ही बारे जो दे आपने धरन चलते से नाम या एक टा तार पर की तरह जैसे लम चाहे जेसन डेटा की बारे रीड करता है जेसन डेटा रीड करता है ले धरने के ना एक टा वेरिएबल डेटा कलम व्यार जेसन डेटा ठीक से Let's see what happened. Let's see. JSON data is an object. 
সে জেসন ডেটা কি থাকে জেসন ডেটা অবজেক্ট আকারে থাকে তো অবজেক্ট আকারে থাকে এখানে দেখলাম নেম আচ্ছা এবার নর্মাল দিবার কি নেম ওয়ান মার্কেটিং জি সোন ডেটা এটা আমি এখন রিড করতে রিড তো করা হয়ে গেছে এখন তো আমি তো এভাবে রিড করবো না আমি জাস্ট জেসন ডেটা তৈরি হয়েছে এটা আচ্ছা এখানেই রাখি ঠিক আছে জেসন ডেটাটা এখানে আসলো এখানে আসার পরে সেই জেসন ডেটাটা আমি রেসপন্সের ভিতরে যেহেতু এটা জেসন ডেটা এটা তো আর এস টি এম এল ডেটা না সেই জন্য আমি কী রাখবো অ্যাপ্লিকেশন টাইপ জেসন জেসন ডেটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং এটা আমি রেসপন্সের ভিতরে রেসপন্স ডট আচ্ছা এটা করতে হবে রেসপন্স ডট এন্ড এটাখানে জেসনটাকে আপনার জেসন যে রেজিস্টেন্ট ডেটাটা আছে এটাকে স্ট্রিংফাই করে নিতে হবে অর্থাৎ স্ট্রিং ডেটাতে কনভার্ট করে নিতে হবে কোন ডেটাটা এটা হচ্ছে জেসন ডেটা আমার জেসন ডেটাটাকে কনভার্ট করবে স্ট্রিংয়ে এবং এটা আপনি ঠিক আছে কনভার্ট করবে তারপর এটা এন্ড হিসেবে অর্থাৎ আউটপুটে আপনি দেখতে পারবেন এটা যদি সেভ দিই এখানে আসি নতুন করে সার্ভারটা রান করলাম তো আমি আসলাম এখানে যদি ফ্রেশ দিই এই যে দেখেন এখানে অটোমেটিকলি আমার এখানে একটা এক্সটেনশন ইনস্টল করা আছে যেটা আপনার এই জেসন ডেটাটাকে সুন্দর জেসন আকারে বা র ডেটা আকারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা ওইভাবে দেখা দিতেছে আপনাকে ঠিক আছে যে জরা ডেটাটা আসছে আপনি যদি নেটওয়ার্ক ট্যাবের মধ্যে যান এখানে ক্লিক করেন এখানে দেখতে পারবেন যে যে রিকোয়েস্টটা আসছে এই ইউআরএলে যেটা কুকি কুকি নাই প্যারামিটার নাই রেসপন্সটা হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে তো এইভাবে করে আপনি জেসন ডেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয় জেসন ডেটা পার্স করতে হয় পার্স করে নিন জাস্ট প্রসেস করা হয়েছে স্ট্রিংফাই করা হয়েছে এটা হচ্ছে জেসন ডেটা এইভাবে করতে হয় আর এইচ টি এম এল ফাইল এইভাবে ইউজ করতে হয় তো বেসিক রাউটিং কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা দেখেন বেসিক রাউটিং ধরুন বেসিক রাউটিং যে কোনো আচ্ছা এখানে দেখেন যদি আমি এখন এই রাউটের এখানে যদি আমি হোম লিখি তারপরও এই এটি দেখাচ্ছে আচ্ছা আমি যদি কন্ট্রোল যেটা আগের অবস্থায় নিয়ে যাই এইচ টি এম এল পেজে যেটা ছিল ঠিক আছে যে এইচ টি এম এল অর্থাৎ এখানে দেখাচ্ছে ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে টেক্সট টাইপ এইচ টি এম এল অর্থাৎ এইচ টি এম এল যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে এই ফাইলটা রিড করতেছে তারপরে আউটপুটে এটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে রেসপন্সে এটা রাইট করেছে এটা সেভ করলাম নোট দ্যাট দেখেন এখানে বারবার সার্ভারটাকে আমার বারবার স্টার্ট করতে হচ্ছে ঠিক আছে এটার একটা প্যাকেজ আছে যেটা বারবার স্টার্ট করতে হবে না ঠিক আছে এখন দেখেন এইচ টি এম এল পেজ নোট হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যদি আমি এখন এখানে হোমও লিখি বা কিছু নাও লিখি তারপরও এটা দেখাচ্ছে আমি যদি ইউজার্স লিখি তারপরও এটি দেখাচ্ছে রিকোয়েস্ট হয়েছে দেখেন এখানে ইউজার্স লিঙ্কে রিকোয়েস্ট হয়েছে কিন্তু তারপরও রেসপন্স আকারে হেডিংটাই আসছে ঠিক আছে তো এইটাকে সেই রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এখানে দেখেন একটা রিকোয়েস্ট প্যারামিটার আছে সেই রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট অবজেক্ট আছে সেই রিকোয়েস্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে এখন সেটি আমার বেসিক রাউটিংয়ের সিস্টেম আসবে তো নর্মালি যদি এখন দেখতে চান যে কী অবস্থা এখন যেমন ওইটা যদি ওই প্যারামিটারটা আমি ধরতে চাই যে কনসোল লক করবে কনসোল লক করবে এখানে লেখলাম যে রিকোয়েস্ট ইজ ফ্রম রিকোয়েস্ট ডট ইউআরএল তবে কোন ইউআরএলটা আসছে সেটা আমি দেখতে পারবো সি করে যদি আবার রান করি 
আর সেম রিফ্রেশ করলাম দেখেন এই যে কনসোল রিকোয়েস্ট এই যে এখানে কনসোলে আসছে রিকোয়েস্ট ইজ ফ্রম স্ল্যাশ ইউজার ঠিক আছে আবার যদি আমি লিখি যে স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ বি নয় রান করলাম দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে স্ল্যাশ রিকোয়েস্ট ইজ রান ফ্রম হেলিকপ্টারে যেতেছে তো এর জন্য একটু সময় লাগতেছে হেলিকপ্টারে যেতেছে আচ্ছা যাই হোক রিকোয়েস্ট ইজ রান ফ্রম ইউজার বি নয় ঠিক আছে তো এটা কাজ করতেছে তো আমরা প্যারামিটারগুলো ধরতে পারতেছি তো এইভাবে করে আমি এখন এখানে কাজ করতে পারবো প্যারামিটার ই দিয়ে ওয়ার্কিং ঠিক আছে রাউটস দিয়ে ওয়ার্ক করার জন্য আমি আসলাম এখানে দেখলাম যে ইফ রিকোয়েস্ট ডট ইউআরএল যদি এটা থার্ড থার্ড ইকুয়াল টু দেওয়ার মানে হচ্ছে মানে এটা ডেটা টাইপও দেখবে এটা কি স্ট্রিং টাইপের ডেটা নাকি ডেটা এটা এই ধরনের কন্ডিশন চেকিংয়ের জন্য থার্ড ইকুয়াল ভালো ঠিক আছে ইউআরএলটা যদি ফর্ড স্ল্যাশ হয় অথবা রিকোয়েস্ট ডট ইউআরএল যদি স্ল্যাশ হোম হয় তাহলে আমি এই কাজগুলি করব ঠিক আছে দেই এখানে আসার পরে অন্য ক্ষেত্রে কি করে আমি দেখি আগে জাস্ট স্ল্যাশ হোম দিলে এটা আসবে এখন যদি আমি এন্টার দিই এটা দেখাচ্ছে এটা যে সার্ভারে চেঞ্জ করছে এটা মনে হয় জানে না রান করলাম এখানে আসলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখেন পেজটা মানে বুঝতে পারতেছে না কোথায় যাবে ঠিক আছে জাস্ট ওয়েটিং ওয়েটিং এটা ক্লোজ করে দিই এখন যদি আমি স্ল্যাশ শুধু ফর্ড স্ল্যাশ দিই তাহলে রিকোয়েস্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং স্ল্যাশ ফর্ড স্ল্যাশে রিকোয়েস্ট হয়েছে আমি যদি স্ল্যাশ হোম দিই তাহলে ওইটা দেখাইতেছে ঠিক আছে এখন যদি স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট তাহলে দেখেন ওই যে লোড করতেছে মানে খুঁজে পেতেছে না কোথায় যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এগুলি ইউআরএলটা কাজ করতেছে তো এরকম করে বিভিন্ন ধরনের রাউটিং হয় তবে এখানে আসবে তো এটার জন্য আপনি একটা ই করতে পারেন একটা ফাংশন ডিফাইন করতে পারি যে ফাংশনটা এই কাজটা তো বারবার আসবে আমার খুব চেক করতে হবে যে কোন ইউআরএলটা আসে কাজ তো এটা একই আর হয়তো বা পেজ হয়তো বা চেঞ্জ হবে ঠিক না তো সেটার জন্য আমি একটা ফাংশন তৈরি করি যেটার ভিতরে এই কাজটা করবে যে ফাংশন কীভাবে ডিফেন্ট ফাংশন ফাংশনের নাম ফাংশনের নাম কি লেটসে পেজ এরকম একটা দিলাম এখন কোনো প্যারামিটার প্যারামিটার নিবে হ্যাঁ প্যারামিটার নিবে প্যারামিটার এই প্যারামিটারগুলি আপনি দিতে পারেন যে যেমন প্যারামিটার হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ডেটা আসবে কন্টেন্ট টাইপ যেটা টাই যেটা চাই তারপর হচ্ছে ফাইল নেম ঠিক আছে এটি দুটি থাকলো এই ফাংশনের এই কাজ তাহলে আমি এটা কাট করলাম কাট করার পরে এখানে দেখলাম যে সেট পেজ ফাংশনের ভিতরে কি পাঠিয়ে দেবে যে এখানে দেখাতেছে কন্টেন্ট টাইপ কি কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে টেক্সট স্ল্যাশ এইচ টি এম এল আর ফাইলের নাম কি ফাইলের নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ঠিক আছে এখানে এটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে রেসপন্স রাইট করতেছে এত কন্টেন্ট টাইপ আমি এখানে আমি ওইটা না দিয়ে এটা দিতে পারি যে কন্টেন্ট টাইপটা দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে এখানে প্লাস হচ্ছে আমার ফাইল নেম 
অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে তাহলে একই ফাংশন ফাংশনকে আমি ব্যবহার করে যা একই কাজ বারবার যাতে করতে হইলে যাতে জাস্ট প্যারামিটার চেঞ্জ করে করে একই কাজ হবে যেন বারবার কপি পেস্ট না করতে দিতেছে রিডান্ডেন্টি রিডান্ডেন্সি কমানোর জন্য ঠিক আছে এলস ইফ রিকোয়েস্ট ডট ইউ আর এল যদি স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট হয় তাহলে কি করবে সেট পেজ টেক্সট স্ল্যাশ এইচ টি এম এল ফাইলের নাম কি হবে কন্ট্যাক্ট একটা পেজ তৈরি করে ফেললাম এইচ টি এম এল পেজ কন্ট্যাক্ট পেজ যেটা তৈরি করলাম সেটা এখানে লোড হবে যদি আমি স্ল্যাশ কন্ট্যাক্টে এই ইউআরএলে রিকোয়েস্ট করি ঠিক আছে এই একই ফাংশন এই কথা এই লেখা গেলে বারবার এই লেখা গেলে বারবার লিখতে দিতেছে অটোমেটিকলি এই কাজগুলি করতেছে যে এখন যদি আমি সেভ দিই আমাকে সার্ভারটা আবার স্টার্ট করতে হবে স্টার্ট করলাম এখানে রিফ্রেশ দিলাম দেখেন প্রথম হোম এখন যদি আমি দিই কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ দেখেন কন্ট্যাক্ট হেডিং অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট পেজে লোড হয়েছে ঠিক আছে এইভাবে করে পেজ ই করা যায় কন্টেন্ট টাইপও চেঞ্জ করতে পারতেছি আর ইও চেঞ্জ করতে পারতেছি এটা হচ্ছে বেসিক রাউটিং ধরেন এইভাবে ধরে যদি এখন যদি আমি জেসন ডেটা পাঠাতে চাই যে না স্ল্যাশ এপিআই যদি এখানে রিকোয়েস্ট হয় যে স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স এরকম জেসন ডেটা সম্পর্কে এপিআই নিয়ে কাজ করতে হয় তখন স্পেসিফিক ইউআরএল চা ইউজ করতে চাই তাহলে সেটার ক্ষেত্রে এলস ইফ রিকোয়েস্ট ডট ইউআরএল যদি স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স হয় ঠিক আছে তাহলে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যেটা পরবর্তীতে হয়তো বা ডেটাবেস থেকে আসবে কুয়েরি করে তারপর তথ্য নিয়ে আসতে হবে নর্মালি এখন একটা ইউজার্স নামে একটা ইউজ করলাম ঠিক আছে ইউজ করলাম যদি একটা অ্যারে দিই অ্যারে যেটার ভিতরে অনেক গেলে ইউআরএল থাকবে নেইম আচ্ছা এইভাবে দিই নেইম ওয়ান এইচ ঠিক আছে তারপরে এইভাবে লেখলাম কতগুলি দিলাম টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর ঠিক আছে একটা জেসন ডেটা তৈরি হয়ে গেল তো এই ডেটাটা আমি যেহেতু এটা জেসন ডেটা কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন টাইপ জেসন হবে আর হচ্ছে পেজ তো থাকবে না সুতরাং এটার ক্ষেত্রে আলাদা একটা ফাংশন তৈরি করাই ভালো এটার ক্ষেত্রে আলাদা একটা ফাংশন তৈরি করলাম যে ফাংশন সেট জেসন ডেটা এরকম ঠিক আছে জেসন ডেটার ক্ষেত্রে অটোমেটার ক্ষেত্রে জাস্ট আচ্ছা এইভাবে থাক এখন দেখতেছি কি করা যায় এটা তো সেম এটা কপি করলাম টেস্ট করলাম কন্টেন্ট টাইপ আমার এখানে লাগবে না কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে অটোমেটিক এখন বসে দিচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন টাইপ জেসন আর ক্যারেক্টার সেট মাঝে থাকলো 
ফাইল রিড এটা তো ফাইল রিড করবে না ফাইল রিড করবে না জাস্ট ডেটাটা আসবে ডেটাটা তো এখানে ধরতে হবে ডেটাটা হচ্ছে জেসন জাস্ট ডেটাটা ধরলাম ডেটাটা এখানে আসার পরে এখানে কি করবে রেসপন্স ডট এন্ড উইথ জেসন ডট স্ট্রিনিফাই উইথ দ্য ডেটা বুঝছে তো এই ডেটাটা আমার এখানে পাস করতে হবে কোনটা সেট জেসন ডেটা যেটার ভিতরে আচ্ছা আমার ইউজার্স ঠিক আছে ইউজার্সটা পাস করলাম এই ফাংশনের ভিতরে ইউজার্সটা পাস করলাম সেই ইউজার্সটা এখানে আসলো এই ফাংশনের ভিতরে আসবে এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা জেসন আসবে আর হচ্ছে জেসন ডেটাটা এই পেজে পাস করে দেবে রেসপন্স আকারে সেইতেই টার্মিনাল থেকে নোট দিয়ে সার্ভারটা আবার স্টার্ট করলাম এখানে রিফ্রেশ করলাম সব কিছু অটোমেটিক আগের মধ্যে কাজ করতেছে স্ল্যাশ হোমে যদি যাই তাও এটা দেখাচ্ছে ফ্ল্যাশ সিটি কন্ট্যাক্ট লিখলাম তবে কন্ট্যাক্ট পেজ লোড হলো কিন্তু যদি আমি স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স লিখি তাহলে আমি দেখেন অটোমেটিকলি জেসন ডেটাটা পেয়ে যেতেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার জেসন ডেটা আর এইচ ডিমেল পেজ লোড করার সিস্টেম বা বেসিক রাউটিং সিস্টেম আচ্ছা এখন দেখেন প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল ঠিক আছে প্যাকেজ ডট জেসন ডাটা নিয়ে কীভাবে কাজ করবে প্যাকেজ ডট জেসন হচ্ছে এনপিএম এর নোট জেস এর সবচেয়ে সুন্দর একটা জিনিস যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার নোট নোট তো নোট জেস হচ্ছে বিভিন্ন অনেক হাজার হাজার থার্ড পার্টি লাইব্রেরি আছে যেটা আপনার এখানে দেখতে পারেন আমি যদি এখানে ব্রাউজারে যাই এখানে লিখলাম যে এনপিএম ঠিক আছে এনপিএম এই ওয়েবসাইটটা নোট এনপিএম মানে হচ্ছে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার এই নোট প্যাজ প্যাকেজ ম্যানেজারের ভিতরে অনেক ধরনের প্যাকেজ আছে ঠিক আছে অনেক ধরনের প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন হাজার হাজার প্যাকেজ আছে যে প্যাকেজগুলো আপনার ওয়েবসাইটটা তৈরি করার জন্য বা ওয়েব অ্যাপ তৈরি করার জন্য সাহায্য করবে তো এই সমস্ত অনেক ধরনের প্যাকেজ থাকবে এই সবগুলি প্যাকেজকে কন্ট্রোল করার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য সহজে বোঝার জন্য তো সেটার জন্য একটা ফাইল তৈরি করা হয় আপনার প্রজেক্টের ভিতরে যেটার নাম হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসন ঠিক আছে প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল এইভাবে তৈরি করতে হয় তো এটা এইভাবে তৈরি করতে পারেন আর একটা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যেন আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম আর সহজ পদ্ধতি হচ্ছে টার্মিনালে এসে এখানে যদি লিখি এনপিএম ইউনিট অর্থাৎ এনপিএম অটোমেটিকলি ইনিশিয়ালাইজ করবে অর্থাৎ প্যাকেট প্যাকেজ ডট জেসন ডেটা প্যাকেজ ডট জেসন তৈরি করবে দেখেন এন্টার দিলাম দেখেন অটোমেটিকলি এখানে বলতেছে যে প্যাকেজের নাম কি হবে অর্থাৎ এই ফোল্ডারের নামটা যেটা আছে আমি যে ফোল্ডারের ভিতরে কাজ করতেছি সেই ফোল এই যে ফোল্ডারের নাম হচ্ছে আমার প্রজেক্টের ফোল্ডারের নাম হচ্ছে টেস্ট সেই ফোল্ডারের নামটাই এখানে দিতে হবে তো এখানে অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে শুধু জাস্ট এন্টার দিতে হবে এন্টার দিলাম ঠিক আছে প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটা তৈরি হইতেছে এখানে ভার্সন আপনি যে প্রজেক্টটা তৈরি করবেন এই প্রজেক্টের ভার্সন কত এটা দিতে পারেন এখানে ডেসক্রিপশন ধরেন এখানে একটা দিলাম যে সিম্পল টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশন এন্ট্রি পয়েন্ট অর্থাৎ ওয়েবসাইটটা নোট জেসটা যে স্টার্ট হবে কোন জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল নিয়ে এক্সিকিউট হবে সেটা আপনি বলে দিতে পারেন এখানে যেমন টেস্ট ডট জেস দেখাচ্ছে আমি দিলাম যে অ্যাপ ডট জেস এটা দিয়ে চলবে ঠিক আছে টেস্ট কমান্ড আপনি টেস্টিং ইউনিট টেস্টিংয়ের জন্য যে সমস্ত কমান্ড আপনি ইচ্ছা করলে এটা বলতে পারেন এটা এখন দরকার নেই গিট রিপোজিটরি অটোমেটিকলি আপনি এখানে বলে দিতে পারেন যে কোন গিট রিপোজিটরি থেকে এটা আসতেছে যদি গিটের সাথে গিট হাবের সাথে ইনক্লুড করা থাকে এটা দরকার নেই এখন কিওয়ার্ড স্পেসিফিক কিওয়ার্ড মানে আপনার প্রজেক্টটাকে চেনার জন্য কি কী কিওয়ার্ড ইউজ করতে চান এটা দরকার নেই এখন অথর ধরেন আমি বলে দিলাম আমার নাম দিয়ে দিলাম লাইসেন্স আপনি যদি আইএসি ইউজ করতে চান ইউজ করবেন নাহলে এমআইটি ঠিক আছে যদি এমআইটি এন্টার দিই দেখেন এমআইটি বললো তারপরে সব কিছু ঠিকঠাক আছে নাকি এটাতে বলতেছে আমি বললাম যে হ্যাঁ ইয়েস সব কিছু ঠিকঠাক আছে ওয়াই দিলাম এন্টার হয়ে গেছে দেখেন এখানে একটা প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে 
ঠিক আছে প্যাসেজের জেসন ফাইভ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে সব কিছু বলতেছে এখানে এখন এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা দিতেছে এখন ধরেন আপনি তো আমার যে কাজটা ছিল যে প্যাকেজ ডট জেসনটা তৈরি করতে হয় কীভাবে এটা দেখাই দিলাম এখন পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে বিভিন্ন ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে বিভিন্ন প্যাকেজ ইনস্টল করলে তখন অটোমেটিকলি এখানে আসবে জাস্ট রান করতে হবে এনপিএম ইনস্টল এই প্যাকেজ সেই প্যাকেজ ঠিক আছে সো আজকে এই পর্যন্তই থাক থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব